queridos amigos sensacionales. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Como siempre, doña Rogelia. ¿Qué, qué tal? Cuidado, 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 que se va el pirindolo. Se le ha caído usted todo. Y además me, me pisa el zapato. Bueno, no pasa nada, ahora nos ayudan. Aquí viene... Ahí que... Oh, buenas no... No, no te había visto de cerca nunca. Pero, pero un momento. Dígame usted. Colócame el... Col ¿El qué le coloco yo a usted? El, la, el, ay, que no me sale la palabra. ¿Te, te, te importaría ponerme yo allí? Eh, por usted, doña Rogeria, lo que usted me pida. ¿eh? Yo se lo coloco aquí, mire. Hola, Mari Carmen, mi vida, ¿cómo estás? Hola. Aquí está bien. Doña Rogelia, ¿está bien aquí? ¿Me ha dicho usted que me lo coloca donde quiera? ¿O lo he soñado? No, 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 lo ha dicho usted, yo se lo pongo de usted me ha dicho. Gracias, Anthony. ¿Cómo, ¿De acuerdo? ¿Cómo huele? ¿Cómo? Espera, no me... Pe, pero, Hasta luego, un placer. Pe, espera un poco. Dígame. Pe, una despedida ¿Qué? de soltero. Ven. ¿Qué te vas a acabar Buah. casando conmigo, jodido? ¿Qué voy a heredar? En breve, en breve, doña ¿Qué Rogelia. ¿Qué que te parió, doña Rogelia? Dale un aplauso, por Dios, dale un aplauso a este hombre. Es que es encantador. Tírelo, tírelo otra vez para que salga. Pégale una pata. Que salga otra vez. Doña Rogelia, por favor, cálmese, que me ha dicho que me lo va a colocar donde yo quiera. Doña Rogelia. Ay, si mejor ni el hijo que me lo ponga donde le dé la gana. Doña Ay, qué alegría, pero ha salido como un rayo. Queridos amigos, de cerca gana, ¿eh? Pero, de, sí, tú no la has visto como yo de cerca y huele. Ay, cómo huele. Hasta se ha duchado y todo para venir. Pero bueno, doña Rogelia, pero cómo no se va a du pero, pero, ¿y cómo se le nota? ¿Cómo se le nota? Que huele a hombre, huele a hombre. Pero ojo, a hombre comedido. ¡Ay, qué alegría para el cuerpo! Bueno, queridos amigos, no olvidaré nunca este momento. Doña Rogelia, si yo conozco a este mozo antes de casarme con el defonso, me cago en la leche que me han dado. Le mando un fax y a tomar, doña Rogelia. ¿Vale? Y me ha mirado. Bueno, queridos amigos, me ha hablado a mí, no a ella. Esta noche, que volvemos de nuevo... No, me, no lo ha dicho nada, hecho luego lo ha dicho la Mari Carmen, después, ¿eh? Primero va a estar conmigo un rato hablando. Doña Rogelia, ¿cómo le ha ido? Te lo he ido mal. De lo demás peor, pero aquí estamos. ¿Qué, ¿Qué le pasa? ¿Por qué está triste? Porque hace mucho tiempo que no voy al pueblo. Ay, pero mujer, como no pongan el ave, voy a tener que ir montar en mi gallina turbo diesel. ¿Cómo se llama? La torbellina se llama. Pero usted nunca ha ido... Usted nunca... Yo una vez o dos. ¿Usted más? Yo... No, que se la han, se la han montado... ¿A usted la han montado cuántas veces? No, digo... Que usted... Yo la llevo con tas, pero malamente. Bueno, dos o tres como mucho, doña Rogelia. Y luego no me enteré, digo, ya está, ya se ha acabado esto, doña Rogelia. Tanto traje empana. ¿Me quiere usted dejar preguntarle una cosa? ¿Hoy? No se ha puesto... Parece María Teresa Fernández de la Vida. <risa> Completamente en su sitio. Doña Rogelia, ¿que se ha subido alguna vez al ave? A medias. ¿Cómo a medias? A medias, digo bien, a medias. Porque solo medio tiempo he subido un pie. Ya. Cuando intenté subir el que me quedaba colgando, ya estábamos en Sevilla. ¿Eh? Es que va muy rápido. Y cuando conseguí subir los dos al jodido vagón, ya me había vuelto a Madrid, la madre que los parió. Pero, doña Rogelia, es que, es que el ave... Es, 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 que, que he querido ir a Sevilla, oigo usted, cuatro veces. Cu ¡Cuatro! Y aún no la conozco. Pero no me diga, a lo más que he llegado ha sido a Córdoba. Pues menos más que se bajó allí. ¿Qué coño voy a bajar? Que me bajaron. Unos turistas llenos de maletas japoneses con cámaras por todos los sitios en un empujón al vagón, bajaron la maleta, me quedé en el andén panza arriba como si fuera una rana. Pobrecilla. Cago en la leche. Bueno, no hable mal. Perdón. Cago en la leche. No hable mal. Le he dicho perdón. Pues no, pero lo ha dicho usted dos veces. ¿Y qué? ¿Y cago en la leche? ¿Y qué? 
¿Me va a poner usted multa? No, pero no tiene que hablar mal. ¿Me estaba usted diciendo, doña Rogelia? Bueno, no se preocupe. Yo la voy a llevar a Andalucía. ¿En serio? Sí. Verá usted qué bonita es. Andalucía, doña Rogelia, es, es una, una comunidad. Tiene museos. Tiene... Uy. ¿Qué le parece? ¿Me sorprende usted, doña Rogelia? Pues ya ve usted. ¿A usted le gustan los museos, doña Rogelia? Pues sí, señora. Pues, pues eh, en Andalucía hay mucho arte. ¿sí? Arte, el arte. ¿Hace frío? Se hace bueno allí, ¿no? Doña Rogelia, el arte, que hay mucho arte, eso es lo que digo, y hay museos, y hay de todo. Ah, pues eso. ¿Usted ha ido alguna vez a algún museo? Una vez, sí, señora. Bueno, porque me equivoqué, sí, señora. ¿Ah? Y ya que estaba dentro, entré, sí, señora. ¿Y por qué se equivocó? Porque no iba yo al museo, ¿no, señora? ¿Y a dónde iba usted? Al mausoleo. Para hacerme idea. Y para acostumbrarme. Ya que estaba dentro, pues pasé. Ah, claro, ya que estaba allí, bonita, digo, pues ya que estoy, pues ya pasó. Oiga, doña Rogelia, ¿y le gustó? ¡Uy, qué a fotos más grandes! ¿Cómo? ¡Uy, qué a fotos, hija mía, con gente antigua! Pero con, con medias blancas los hombres y con taconcillos y pelucas amaniconados más majos. Pero, doña Rogelia, eso no son fotos, son cuadros. ¡Eh, cojona, claro! ¿Algún pintor conocerá? Sí. ¿Conoce usted, por ejemplo, a Van Gogh? ¿Mandé? Van Gogh. ¿Estás cupiendo? ¿Le pasa algo? <risa> Van Gogh, doña Rogelia, Van Gogh, tosa, tosa, no se corte. Le va a dar algo, traerle agua. Van Gogh, que se va a ahogar, hermosa, escupa. Doña Rogelia, ¿está mejor? Van Gogh fue un pintor extraordinario. Uy, ¿hace horas? ¿Cómo? Porque si hace horas, ¿qué te puede pintar un momentico en la cuadra y una, y una grieta que tengo en el zaguán? Qué vergüenza. Es eh, bueno, doña Rogelia, usted no... ¿Cómo es posible que no conozca usted a Van Gogh? Un pintor extraordinario. Pues ahora mismo, mire usted. Doña Rogelia fue un pintor tan bueno que, que una vez que no le gustó lo que pintaba... ¿Qué? ¿Se acuerda usted cómo se llama? Sí. Repita. A ver, Van Gogh, dígalo. ¿Qué hizo el, qué hizo el Van Gogh? Y una vez que no le gustaba lo que estaba pintando, ¿sabe usted lo que hizo? ¿Qué? Se cortó una oreja. No joda, doña Rosa. Igual que el Nemesio. ¿Quién? Uno que pinta, que le pintó el comedor a la venita. ¿También se cortó la oreja? No, señor, no se cortó nada. ¿No? Se lo cortaron. ¿Le cortaron la oreja? No, le cortaron otra cosa. ¿Qué le cortaron? La brocha. No la de pintar, la otra. ¿Pero quién hizo semejante barbaridad? La venita, qué muy bestia. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué le dice la venita al nevesio? ¿Ya me podías dar otra manita? ¿Y qué? Y va y le dice el nevesio. ¡Me saca a la guarras! Y la otra entendió mal. ¿Qué entendió? En vez de aguarrar, se entendió. ¡Guarran de vas! ¡Uy, doña Rogelia! Ahí fue donde le pegó el tajo y le, quedó, y le dejó la brocha colgando por los pelos. ¡Ay, doña Rogelia! ¡Qué rato más malo, de verdad! Yo que estaba ilusionada, pensando... ¿Qué hace usted con mi pierna? Que íbamos a hablar hoy de, de esos golpes que me va usted a desvigar la parte que tengo entera. De pintores y de arte. Por Dios. Oiga, no se ponga usted, sí me pongo. Porque me van usted de museos y de pintores. Yo tan ilusionada, pues conozco a alguno. Pues no sé a cuál conocer a usted. Pues pregunte, que servidor es ignorante. Sí, sí. Pero ojo, inculta. Por eso. Es que... Pregunte usted lo que quiera de pintores. ¿Sabe usted quién fue el greco? Un yogur. Venga, doña Rogelia, el greco, famosísimo mundialmente. Que, que sí, que, doña, que tiene fidibus, el yogur ese. Tiene fidibus y astroscarmatetos que te aligeran mm, para poder ir al este. Te tomas un bifus 
y haz que te cagas por las patas abajo, doña Rogelia. Y tienes que tomarte enseguida otra cosa para compensar el desarreglo. ¡Cállese, por Dios! Perdone. Uno de los cuadros más importantes de este gran pintor, Bifus se llama. ¿Usted va suelta? Espere un momento. Eh, no lo tome porque... Si te... De las obras inmortales de este gran pintor, el greco, que desarrolló su, su gran obra prácticamente en Toledo. Sí, señora. ¿Me estás escuchando? Sí, señora, sí, señora. Uno de sus cuadros, como digo, más conocidos en el mundo entero, es uno que se titula El caballero de la mano en el pecho. ¿El caballero de la mano en la picha? ¿Ha dicho usted? ¿No te ¿Pero cómo iba a ser eso un caballero valiente guarro? Y así lo pintaron con la mano en la bragueta. ¡Doña Rogelia! He dicho en el pecho. Perdone. ¡En el pecho! La tendría que sujetar, si la tenía exagerada, en algún la tendría que sujetarse el hombre también, ¿no? Le iba a dejar, vamos a dejar ah, a cambiar de pintor. Velázquez, mande. Velázquez. ¡Ay, sí le conozco que tengo un calendario que sale uno de sus cuadros! Vaya, menos mal. ¿Conoce usted a Velázquez? ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, a ver, ¿qué cuadro conoce usted? La menina. Meninas. Ah, ¿tenía varias? Pues eso no sabía yo que se podía tener, oiga usted. Así sería famoso. Primera vez en mi vida que se puede tener más de una, cojona. Vamos a ver. Doña, el del único que me lo podría yo creer es de Pipi Estrada. Ese seguro que tiene repuesto por el tute que las pega. Ay, doña Rogelia. Si esto es... Eso. Eh. Guapo. Se está haciendo un lío usted con las meninas. Se está haciendo un lío con Pipi. Oiga, que yo no he tenido ningún lío con el Pipi. Ojo, ¿eh? ¿Eh? Ni con su menina. Ni falta que me hace. ¿Pero qué dice? Y si me hace falta, me aguanto. ¡Uy! Doña Rogelia, doña Mari Carmen. Y sus muñecos. No se haga usted la estrecha. ¿Qué yo? Que también le gustaría a usted catarlo. Si hubiera podido. Y si lo conociera, pues le conozco. Ya ve usted por dónde. ¿Por dónde? ¿Por delante o por detrás? Le conozco solamente de un par de fiestas. ¿Qué se ha hecho usted con él un par de siestas si no me ha avisado? Será pendona. Que digo que le conozco de, de, de dos fiestas. Y con más gente. Con siestas y con más gente. Cama redonda, doña Rogelia. ¿Y cómo no me llama usted a mí, doña Rogelia? Pero si nada más me dio la mano. Que solo le metió mano. ¿Y qué quería usted que hiciera? Si no estaban los fotógrafos para vender las fotos ni nada. ¿Qué quería usted que...? Pero a ver si no era él. Claro que era él. Lo conocí por la cara. ¿Y por dónde es lo que le diría usted conoce? ¿Por, do, ¿Por dónde...? ¿Por lo que le enseñó Interviews? Yo no sé lo que le enseñó Interviews, ni me importa. Pues le enseñó el piti gris. Que de gris na, lo tenía bien tostadico. Y de petit tampoco, que lo tenía bien grande, doña Rogelia. Hoy no está imposible, así que por favor... Despídase. Sí, señores, lléveme a un taxi que tengo una urgencia. ¿A dónde va? A comprarme una almohada. ¿Una almohada para qué? Para pegarme dos siestas como usted con el pipi estrada. No te jode. Buenas noches. Gracias. Gracias, amigos. Dice que no le gustan las jovencitas. Queridos amigos, pues si te gustan las mayores ya lo tienes claro. Buenas noches a todos, bienvenidos. No te jodes, no me gusta la joven. Por Dios, nunca en la vida. Doña Rogelia, ¡Nie! Buenas noches, doña... Doña Rogelia, ¡Nie! Hábleme alto, ¿eh? Sí, estoy hablando alto. Es que llevo los hombrofones. ¿Qué? ¿Que llevo los hombrefones? Sí, como además tengo las trompas de Leustaquio, ojo días, no sé por qué Leustaquio se cogería esas trompas que se quedó sordo. A ver, espera, todavía. Y luego le tengo las de Falopio, pero que no tienen nada que ver con las de, las, las de, las de Eustaquio. Falopio y Eustaquio. Yo tengo las cuatro, ¿eh? ¿Usted qué hora tiene? <risa> que, digo, que tengo las cuatro trompas, calles, ¿qué lleva usted ahí? ¿Un collar? ¿Eh? Oh, Dios mío. ¿Qué lleva? ¿Un collar? 
¿Estoy aquí? ¿Está mi teléfono? A ver, doña Rogelia, pero... ¿Este es el teléfono mío? A ver, usted lleva aquí una caja. ¿Eh? ¿Que lleva una caja? ¿Cómo tengo la trompa? Pero... ¿Qué trompa tengo, doña Rogelia? ¿Qué eso que lleva usted es una caja? ¿Entiende? Usted lleva una caja. Uy, la oigo mejor ahora, oiga. Bajita como susurrante. Doña Rogelia, ¿usted tiene un teléfono móvil? Tengo teléfono de móvil, ¿no? Si se le ocurre moverse cinco centímetros, le estapo contra la pared. ¿Pero qué dice, doña Rogelia? ¿Qué dice? A ver, dígame, por favor, usted lleva aquí una caja y dentro llevo el teléfono sujeto con una cuerda para que no me se escape. ¿Pero cómo se va a escapar un teléfono móvil, doña Rogelia? El mío, sí, señora, que es muy, muy, muy dicharachero y muy zangolotino. ¿Pero cómo se va a escapar un teléfono móvil? Que el mío tiene ruedas. A ver, doña Rogelia, usted... Uh, sí, te ruedas, pero que es, no, no me lo vuelva a ver si me llaman. Doña Rogelia, déjelo ahí quieto. A ver, doña Rogelia, uy, cómo tengo las trompas. Las de Eustaquio. No, ahora tengo la de Falopio. Me nota como un retortijón. Sí. ¿Será que tengo los huevarios apretados hoy? Porque como estoy a punto de tener la, la menstruación, esto... Porque yo ya no eso, no, no te rías tú, pelicos. Aquí ande me ves, estoy yo todavía, doña Rogelia. ¡Ay, por favor! ¿Para qué quiere usted un teléfono móvil? Si a usted no la llama nadie. Mi teléfono es de última de generación. A ver, hace café. Mira qué bien. Eh, tiene ruedas. Muy bien. Es de bajo consumo. Anda, y canta. Ah, que tiene usted eso de ya voy. Ande, se va. Eso que pone la... Ya voy. ¿La llaman? Ya voy. ¡Va ahora! Pero no me suelta porque si me suelta de atrás mis coño, doña Rogelia, que me ensujeta. Doña, ya voy. Esa es la musiquita que se pone cuando la llamada. No, 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 el mío canta. El mío canta, canta. Su teléfono canta solo, sí, eso, ala. ¿Y qué canta? Las 40, el gilipollas que se equivoca de número al marcar. Lo tiene claro, doña Rogelia. ¿Para qué quiere usted un teléfono? ¿Me está escuchando? ¿Y por qué dice que no? Para que se joda. Así lo repite. Si a usted no la llama a nadie, que no me llama a nadie. A usted que no me llama a nadie a mí. A usted que le va mi cago en la leche si no para todo el día de sonar el jodido teléfono. Pero, pero, y me estoy forrando. ¿Qué se está qué? Forrando. ¿Y eso? Pues que, ¿qué pasa? ¿Que usted tiene un teléfono erótico? Sí, señora. Tengo un teléfono erótico. Seis euros el segundo. ¡Ah! ¡Me llaman! ¡Cójalo! Pero, ¿dónde? ¿Qué está dentro? Aquí. Dele, que yo oigo por los ombrículas. Dele al, al azul. Corra, corra, corra. Ahora. Sí. Ya, ¿Qué? Sí. 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 Ay. Rogelia. ¿Me puedes llamar Rogelia? Sí. Doña Rogelia, ¿quién es? Calle un momento. ¿Bonico? Sí. No, yo llevo el refajo. Pero, pero, no, ¿y Bragasta? Doña Rogelia. ¿De Felpa? ¿Oí? <risa> ¿Pero cómo me vas a hacer eso, muchachos, si yo tengo las cañerías obstruidas, doña Rogelia? Pero, ¿cómo? Pero, 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 eso no me lo podrás... Bueno, pero no te ardiendo las ganancias, doña Rogelia. No, lo de atrás, no, 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 doña, no eso. ¡Doña Rogelia! ¡Cállese! ¡Es un cliente! ¡Pero, pero cliente! Cállese. ¡Oye! A ver, doña Rogelia, por favor, le pido... ¡Espera, doña Rogelia! ¡Ay, cállese usted, pichoncito mío! ¡Espera, que me voy a poner cómoda! ¿Qué va a hacer? Desabrocharme un zapato cuando cuelga a este panoli que me está jodiendo el Juanete el zapato. Madre. Hermoso, ¿me escuchas? Doña Rogelia, calle un momento. Ay, doña Rogelia, ¿qué no? Pero, ¿me tiene usted dejar trabajar? A ti no, hijo, tú no trabajes, ¿para qué? Pero, no, tú me trabajas a mí cuando te... Eso, doña Rogelia, ¿qué hace? ¡Caja! ¿Cómo? ¡Estoy haciendo caja! 
cojona. Pero doña Rogelia, escuche, por favor, por favor, ¿cómo te llamas, bonico? Doña Rogelia, ¿cómo te llamas? Oiga, oiga, escuche un momentito, por favor. <ríe> sí, hoy nunca me habían dicho, ¿tú llevas gallumbos? <risa> ¿Que si llevas gallumbos? Yo no entiendo. Pues ponte los cachoguarro ahora mismo. Te llevas todas las cosas fuera con los plumeros y con todo, doña Rogelia. No, no, no me enfado, doña Rogelia, qué bonito. Doña Rogelia, ¿cómo te llamas, primor? Ay, qué bien. Yo en mi vida, ¿cómo? Doña Rogelia. Doña Rogelia, me quiere, cállese. No te he oído, se me ha ido la onda, ¿qué? Ay, no, no me río, estoy tosiendo. Ay, qué me da. Voy, sí, a la mil. ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Agapito. <risa> ¡Te va el pelo el hombre hermoso! Doña Rogelia, ahora te lo digo. No te quites, no te qui no te hagas eso, hombre. Pero eso, ojo, que te puedes quedar ciego. <risa> Un primo mío se quedó ciego. Se ponía ciego, pero se quedó ciego. <risa> Sería de otro. Doña, espere un momento, que no puedo hablar con los dos, cojona. Perdón. Ah, ahora mismo te lo. Sí, te lo, te lo digo. Sí. Sí. Hoy. No, espera. Sí, ya. Oiga, ¿cómo tengo yo las mangurrinas? ¿Qué? Un momento. ¿Dónde tengo las mangurrinas? ¿Qué es eso? ¡Coño, las tetillas! ¿Dónde las tengo? ¿Pero qué para las ha perdido? ¡No me ayuda usted nada! ¡Agapito! ¿Pero qué es? Yo no he visto en mi vida. Tengo dos, claro, dos, dos, dos. Sí. ¡Pues como dos huevos! Doña Ro... No, pero fritos. Sí. Desparrabao, sí, sí. Oiga, los tengo ya, sí. ¿Qué te recuerda a tu gallina? Doña... ¡Ay, qué ma... ¿Tú tienes...? ¿Y cómo se llama tu galli...? ¿Qué le recuerda a eso? Su... ¿Torbellina? ¿Conoce la...? ¿Cono... ¿Qué? Espera, ¿qué? ¡Esa gallina es mía, la torbellina! ¿Cómo va a ser tu novia? ¡Que no, que es mía! Doña Rogelia, es una gallina con la cresta colona, 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 colona... Pero que va muy coqueta me dando la colilla cuando... Ca... ¿Lleva ligas? Pero es mía, doña... Esa gallina es mía, doña Rogelia. No. No. Sí. No. Bueno. No, 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 no. Es que tengo el hueso muy salido en la cadera. Y tú cuando vayas a... No podrás. No, no porque se te va a encasquetar, pero en la par... En el bajo vientre. Sí, doña Rogelia. Pero si quieres puedes hacer lo de... Lo... Lo del camas trutras. Camas trutras, que te pones en el armario, pero te tiras y cuando te cae... No, yo no me pongo debajo, tú te caes donde puedas. No. Y te lo clavo. Doña Rogelia, agapito. Doña, Doña Rogelia, ¿cómo te llamas de segundo? Yo en mi vida he visto nada... Pa... ¿Cuánto tiempo llevo? Ay, no sé, es para que corra el contador, calle. Voy contigo ahora mismo, ¿cuánto llevo? Ay, no sé, como cinco minutos. Cinco por seis, ¿cuántos son cinco por seis? Tres. Voy contigo, hijo. Sí, tú sigue, quítate más cosas. Yo como que te operas. Esto, pero, ¿qué? No te quito los calcetines que ahí puedes coger frío. ¿Qué? Pero, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto? Pues cinco por seis, como treinta. ¿Treinta nada más llevo? Unos tres, poco es, ¿eh? tengo que subir el sexómetro, doña Rogelia. <risa> poco es, ¿eh? ¿qué? Oye, ¿cómo te llamas de apellido, cielo? Pero, amor, pero, becan de mi vida. Qué gilipollas se dicen los otros. ¡Sí, hijo mío! Tontería, doña. Pues ten cuidado, que se te va a caer un huevo al suelo, doña Rogelia. Es que dice que lo tiene fuera, doña, doña Rogelia. ¿Qué, cómo, ¿Cómo se llama de apellido? <risa> Perdona, es que estoy tosiendo. ¿Cómo, ¿Cómo se llama de apellido? <risa> es bonito, es bonito. Pingajín. <risa> Ay, ahora que me lo desnudo al jodido. Doña Rogelia, esto es una pesadilla. Usted sí que es una pesadilla, cojona. ¿Qué dices, Agapito, hijo? ¿Y de segundo cómo te llamas? ¿Cómo? 
Doña Rogelia, Doña Rogelia, ¿cómo ha dicho? ¿Cómo, Doña Rogelia? Pellejón, Doña Rogelia. Pues anda que el nombre completo manda huevos. Agapito Pellejín Pellejo. Ay, pero... ¿Con cuál te quedas de lo...? Pero, no. Ay, doña Rogelia, yo no he visto nada. ¿Cuál es el teléfono inmediato? Cállese usted, que ya llevo como seis minutos. Cállese. No la sacamos en televisión, ¿eh? No la voy a sacar más calle. Que antigua. Que estoy... Agapito, cariño, cielo, mi vida, amor mío. ¿Te has quitado todo? ¿Quieres que me quite yo el refajo, doña Rogelia? Mira que me lo quito, doña Rogelia. Si yo ya estoy casi explotando. ¿Qué me digas que no? Ay, por Dios. ¿Cuánto mido? ¿De qué? Coño, de la... yo qué sé. Lo digo a ojo. ¡30, 60 y 90! Ay, de jodas. ¡Con el 91! Pero... No, no es mi teléfono. Son los años que te... Oye, no cuelgues, pero... Que no, que estoy de buen vez. Que me estoy quitando el refado. No te va... Agapito. De... Ha colgado, pero me cago en la leche. Ha colgado. ¿Cuánto llevo? Doña Rogelia, despídase inmediatamente. Déjeme que dé el teléfono para que me llamen dos, doña Rogelia. Apunten, doña Rogelia. Apunten, doña Rogelia. ¡Fuego! Buenas noches. Gracias, amigos. Dice que no le gustan las jovencitas. Queridos amigos, pues si te gustan las mayores ya lo tienes claro. Buenas noches a todos, bienvenidos. No te jodes, no me gusta la joven. Por Dios, nunca en la vida. Doña Rogelia, ¡Nie! Buenas noches, doña... Doña Rogelia, ¡Nie! Hábleme alto, ¿eh? Sí, estoy hablando alto. Es que llevo los hombrofones. ¿Qué? Que llevo los hombros fones, sí, como además tengo las trompas de Leustaquio, jodías, no sé por qué Leustaquio se cogería esas trompas que se quedó sordo. A ver, espera, todavía. Y luego le tengo las de Falopio, pero que no tienen nada que ver con las de, las, las de, las de Eustaquio. Falopio y Eustaquio. Yo tengo las cuatro. ¿Eh? ¿Usted qué hora tiene? <ríe> que, digo, que tengo las cuatro trompas, calles, ¿qué lleva usted ahí? ¿Un collar? ¿Qué? Oh, Dios mío. ¿Qué lleva? ¿Un collar? ¿Estoy aquí? ¿Esto mi teléfono? A ver, doña Rogelia, pero... ¿Este es el teléfono mío? A ver, usted lleva aquí una caja. ¿Sí? ¿Qué lleva una caja? ¿Cómo tengo la trompa? Pero... ¿Qué trompa tengo, doña Rogelia? ¿Qué es lo que lleva usted? Es una caja. ¿Me entiende? Usted lleva una caja. Uy, algo mejor ahora, oiga. Bajita como susurrante. Doña Rogelia, ¿usted tiene un teléfono móvil? Tengo teléfono de móvil, ¿no? Si se le ocurre moverse cinco centímetros, le tapo contra la pared. ¿Pero qué dice, doña Rogelia? ¿Qué dice? A ver, dígame, por favor. Usted lleva aquí una caja y dentro llevo el teléfono sujeto con una cuerda para que no me se escape. ¿Pero cómo se va a escapar un teléfono móvil, doña Rogelia? El mío, sí, señora, que es muy, muy, muy dicharachero y muy zangolotino. ¿Pero cómo se va a escapar un teléfono móvil? ¡Qué mío, tiene ruedas! A ver, doña Rogelia, usted... Uh, sí, tiene ruedas, pero que si, no, no me lo voy a ver si me llaman. Doña Rogelia, déjelo ahí quieto. A ver, doña Rogelia, uy, cómo tengo las trompas. ¿Las de Eustaquio? No, ahora tengo la de Falopio. Me nota como un retortijón, sí. Pues ahora que tengo los huevarios apretados hoy, porque como estoy a punto de tener la, la menstruación, esto, porque yo ya no eso, no, no te rías tú, pelicos. Aquí ande me ves, estoy yo todavía, doña Rogelia. ¡Ay, por favor! ¿Para qué quieres tú un teléfono móvil? Si a usted no la llama a nadie. Mi teléfono es de última de generación. A ver, hace café, mira qué bien. Eh, tiene ruedas, muy bien. Es de bajo consumo, anda, y canta. Ah, que tiene usted eso de ya voy. Ande, se va. Eso que pone la... ya voy, la llaman, ya voy, va ahora. Pero, pero no me suelta porque si me suelta de atrás mis coño, doña Rogelia, que me ensujeta. Doña, ya voy, esa es la musiquita que se pone cuando la llamada... No, 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 el mío canta, pero el mío canta, canta. Su teléfono canta solo, sí, eso, ala. ¿Y qué canta? Las 40, el gilipollas que se equivoca de número al marcar. 
lo tiene claro, doña Rogelia. ¿Para qué quiere usted un teléfono? ¿Me está escuchando? ¿Y por qué dice que no? Para que se joda. Así lo repite. Si a usted no la llama a nadie, que no me llama a nadie. A usted que no me llama a nadie a mí. A usted que le va, me cago en la leche si no para todo el día de sonar el jodido teléfono. Pero, pero, y me estoy forrando. ¿Qué se está qué? Forrando. ¿Y eso? Pues que, ¿qué pasa? ¿Que usted tiene un teléfono erótico? Sí, señora. Tengo un teléfono erótico. Seis euros el segundo. ¡Ah! ¡Me llaman! ¡Cójalo! Pero, ¿dónde? ¿Qué está dentro? Aquí, dele, que yo o, oigo por los hombrículas, dele al, al azul, corra, corra, corra. Ahora, sí, ya, ¿qué? Sí, sí, sí. Ay. Ay. Rogelia. ¿Me puedes llamar Rogelilla? Sí, doña Rogelia. ¿Quién es? Calle Bonito. ¿Bonico? Sí, no, yo llevo el refajo. Eh, pero, pero. No, y bragas doña Rogel. De felpa. ¡Ay! <risa> pero, ¿cómo me vas a hacer eso, muchacho, si yo tengo las cañerías obstruidas, doña Rogel? Pero, pero ¿cómo? Pero, 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 eso no me lo podrás. Bueno, pero no te arriendo las ganancias, doña Rogel. No, lo de atrás, no, 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 doña, no eso. ¡Doña Rogelia! ¡Cállese! ¡Es un cliente! Pero, cliente... ¡Oye! A ver, doña Rogelia, por favor, le pido... ¡Espera, doña Rogelia! ¡Ay, cállese usted! ¡Pichoncito mío! ¡Espera, que me voy a poner cómoda! ¿Qué va a hacer? Desabrocharme un zapato cuando cuelga ya este panoli que me está jodiendo el Juanete el zapato. Madre. ¡Hermoso, me escuchas! Doña Rogelia, calle un momento. Ay, doña Rogelia, ay, que no. Pero, ¿me quiere usted dejar trabajar? A ti no, hijo, tú no trabajes, ¿para qué? Pero, no, tú me trabajas a mí cuando te... Eso, doña Rogelia, ¿qué hace? ¡Caja! ¿Cómo? ¡Estoy haciendo caja! ¡Cojona! Pero, doña Rogelia, escuche, por favor, por favor, ¿cómo te llamas, bonico? Doña Rogelia, ¿cómo te llamas? Oiga, oiga, escuche un momentito, por favor. <risa> Sí. Ay, nunca me habían dicho... ¿Tú llevas gallumbos? ¿Que si llevas gallumbos? Yo no entiendo. ¡Pues póntelo, cacho guarro, ahora mismo! ¿Que llevas todas las cosas fuera con los plumeros y con todo? Doña Rogelia. No, no, no me enfado. Doña Rogelia, qué bonito. Doña Rogelia, ¿cómo te llamas, primor? Ay, qué ver. Yo en mi vida... ¿Cómo? Doña Rogelia. Doña Rogelia, me quiere... ¡Cállese! ¿No te he oído? Se me ha ido la onda. ¿Qué? No, no me río. Estoy tosiendo. Ay, qué me da. Voy, sí, a la mi... ¿Cómo se llama? ¿Y? ¿Cómo se llama? Agapito. Te va el pelo el nombre, hermoso. Doña Rogelia, ahora te lo digo. No te quites, no te quites. No te hagas eso, hombre. Pero eso, ojo, que te puedes quedar ciego. <risa> Un primo mío se quedó ciego. Se ponía ciego, pero se quedó ciego. <risa> Sería de otro. Doña, espera un momento, que no puedo hablar con los dos, cojona. <risa> Perdón. Ah, ahora mismo te lo... Sí, te lo, te lo digo. Sí. Sí. Hoy. <risa> no, espera. ¡Sí, ya! Oiga, ¿cómo tengo yo las mangurrinas? ¿Qué? Un momento. ¿Dónde tengo las mangurrinas? ¿Qué es eso? ¡Coño, las tetillas! ¿Dónde las tengo? ¿Pero qué pasa? ¿Las ha perdido? ¡No me ayuda usted nada! ¡Agapito! ¿Pero qué es? Yo no he visto en mi vida. Tengo dos, claro, dos, dos, dos. Sí. ¡Pues como dos huevos! Doña Ro... No, pero fritos. Sí, desparrabao, sí, sí. Doña, los tengo ya, sí. ¿Que te recuerdan a tu gallina? Doña, ¡ay, qué ma... Tú tienes... ¿Y cómo se llama tu gallina? ¿Que te recuerdan a 
eso? ¿Torbellina? ¿Conoce la...? Cono... ¿Qué? Espera, ¿qué? ¡Esa gallina es mía, la torbellina! ¿Cómo va a ser tu novia? ¡Que no, que es mía! Doña Rogelia, es una gallina con la cresta, con la cola, con la cola, con la Pero que va muy coqueta mirando la colilla cuando cae. ¡Lleva ligas! Pero es mía, doña... ¡Esa gallina es mía, doña Rogelia! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Bueno! No, 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 no. Es que tengo el hueso muy salido en la cadera. Y tú cuando vayas a... No podrás. No, no porque se te va a encasquetar, pero en la parte... En el bajo vientre. Sí, doña Rogelia. Pero si quieres puedes hacer lo de... Lo, lo del camastrutras. Camastrutras que te pones en el armario, pero te tiras y cuando te cae... No, yo no me pongo debajo, tú te caes donde puedas. No. Y te lo clavo. Doña Rogelia. ¡Agapito! Doña Rogelia, ¿cómo te llamas de segundo? Yo en mi vida he visto nada. Pa ¿Cuánto tiempo llevo? Ay, no sé. Es para que corra el contador. Calle. Voy contigo ahora mismo. ¿Cuánto llevo? Ay, no sé. Como cinco minutos. Cinco por seis. ¿Cuánto son cinco por seis? Tres. Voy contigo, hijo. Si sí, tú sigue, quítate más cosas. Yo como que te operas. Esto. Pero, ¿qué? No te quito los calcetines que ahí puedes coger frío. ¿Qué? 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 qué? ¿Cuánto? Pues cinco por seis, como treinta. ¿Treinta nada más llevo? Unos tres. Poco, ¿eh? Tengo que subir el sexómetro, doña Rogelia. Poco, ¿eh? ¿Qué? Oye, ¿cómo te llamas de apellido, cielo? Pero, amor, pero becan de mi vida. ¿Qué gilipollas se dicen los otros? ¡Sí, hijo mío! Tontería, ¿no? Pues ten cuidado, a ver te va a caer un huevo al suelo. Doña Rogelia. Es que dice que lo tiene todo fuera. Doña, doña Rogelia. ¿Qué, cómo, ¿Cómo se llama de apellido? Perdona, es que estoy tosiendo. ¿Cómo, ¿Cómo se llama de apellido? Es bonito. Es bonito. Pingajín. Ay, ahora que me lo desnudo al jodido. Doña Rogelia. Esto es una pesadilla. Usted sí que es una pesadilla, cojona. ¿Qué dices, Agapito, hijo? ¿Y de segundo cómo te llamas? ¿Cómo? Doña Rogelia. Doña Rogelia. ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo, doña Rogelia? ¿Pellejón? ¿Doña Rogelia? Pues anda que el nombre completo manda huevos. Agapito, pellejín, pellejón. Ay, pero... ¿Con cuál te quedas de lo...? Pe... No. Doña Rogelia, yo no he visto nada. Cuelga el teléfono y me decía, cállese usted, que ya llevo como seis minutos, cállese. No la saco más en televisión, ¿eh? No la voy a sacar más, calle, que antigua. Que estoy... Agapito, cariño, cielo, mi vida, amor mío. ¿Te has quitado todo? ¿Quieres que me quite yo el refajo? Doña Rogelia, mira que me lo quito. Doña Rogelia, si yo ya estoy casi explotando. ¿Qué me digas que no? Ay, por Dios. ¿Cuánto mido? ¿De qué? Coño, de la... yo qué sé. Lo digo a ojo. ¡30, 60 y 90! ¡Ay, de jodas! ¡Con el 91! Pero... No, no es mi teléfono, son los años que te... ¡Oye, no cuelgues! Pero... ¡Que no, que estoy de buen verde! ¡Que me estoy quitando el refado! ¡No te va! ¡Agapito! ¡Ha colgado! ¡Pero me cago en la leche! ¡Ha colgado! ¿Cuánto llevo? Doña Rogelia, despídase inmediatamente. Déjeme que del teléfono para que me llamen todos, doña Rogelia. ¡Apunten, doña Rogelia! ¡Apunten, doña Rogelia! ¡Fuego! Buenas noches. Muchas amigos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, 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 mil gracias. Buenas noches, doña Rogelia. Hola, muy buenas. ¡Maricarnen! Eh, queridos amigos, qué bien, qué noche de fiesta. ¡Maricarnen! ¡Qué noche de fiesta más de. ¡Maricarnen! Doña Rogelia, perdón un momento. ¡Maricarnen! Doña Rogelia. Buenas, sí, ya le he dicho buenas. O, o, Mari Carmen, oiga, que hay una señora aquí extranjera mmm, que lleva así como, como, como pelirroja. Doña Rogelia. Se asome, coño, ¿dónde está usted? Doña Rogelia, cojona, qué pesa. ¿You speak English? ¿You speak English? ¿Hania? 
Yes. Voy a usted al cuerno. Oiga, maricán. Oiga, Rogelia, que soy yo. Y yo, yo. Yo, yo, y usted, yo. O yo, usted, y usted, y usted, yo. ¿Quién somos de los yo? Yo soy Mari Carmen. ¿Y qué le ha pasado, cojona? Se la quema el pelo, es usted calva. Cada día sale con una peluca, la jodía, doña Rogelia. ¿Tendrá usted algo en la cabeza? Ya han salido granos, al pullido, o sea, peor. Ay, doña Rogelia, hay que cambiar un poco. Me cago en la leche para hacer la señorita Pepi, cojona, doña Rogelia. Vamos a ver, quiero saludarla. Pues ya me ha dicho usted de cuatro o cinco veces hola. Pues venga, vamos a empezar. ¿Qué hace? No me ha dado tiempo. Queridos amigos, gracias. Y salió corriendo, doña Rogelia. Estamos encantados en esta noche de fiesta. Pues no me voy a poder aguantar aquí los diez minutos. Doña Rogelia, cago en la leche. Doña Rogelia, ¿cuánto tiempo tenemos que estar aquí? Doña Rogelia, ¡ay! Doña Rogelia, yo la ruego, ¡ay! Perdonen, perdonen, así mejor, así, así mejor, así me se sujeta un poco. Do me se sujeta el chorrete, doña Rogelia. ¡Ay, que me se escapa! Doña Rogelia, doña Rogelia, me voy a comprar de esas cosas que empapan, doña Rogelia. Que el otro día me la puse al revés y se me fueron todos los pelillos, doña Rogelia. <risa> Perdonen, ¿eh? Crucémela. Sujetenme un poco. Bueno, ¿cómo estamos, doña Rogelia? Yo qué cojones sé cómo está usted. Yo me estoy meando. Doña Rogelia. O tengo que saber cómo está usted también. He dicho cómo estamos. Pues usted estará como quiera y yo estoy como estoy. Ya estoy en papá, doña Rogelia. Digo, que es un decir? Que ¿cómo estamos, doña Rogelia? Yo bien, gracias a Dios. Vale. Y a usted ya la he visto nada más verla bastante mal. que la veo? ¿Por qué? Tengo mala cara y mala leche. Uy. Aquí sale usted muy puesta, muy camuflada y muy eso. Pero cuando se quita usted el fusilaje... No se dice fusilaje, se dice camuflaje. Madre, yo digo lo que me da la gana. Y si digo fusilaje, es que con esa peluca está usted para que la fusile. Doña Rogelia. Pero bueno, pues nada más empezar las cosas que me está diciendo. Pues antes en los machos que estamos empezando. <risa> y la noche es larga. Y mi lengua también. Ay, doña Rogelia, ¿me está usted amenazando? Ay, qué mío. ¿Eh? Que si me está usted amenazando, yo no la estoy amordazando. ¿Usted puede decir lo que le dé la gana? ¡Cuando quiera! ¿Ah? Siempre y cuando no esté hablando yo, naturalmente. Si hablo yo, usted se calla. Pues desde luego no estoy dispuesta a consentir y como estoy hablando todavía, yo pues no hablo todavía porque no he terminado. Lo que no quiero y me parece muy incorrecto, si estoy hablando yo, usted se calla, creo que tiene que hacer. No habla cuando hablo yo. A la gente mayor hay que respetarla cuando está hablando. Pero no voy a consentir. Y como no termina de hablar, se está callando usted ahora mismo. ¿Sabe usted? Que es muy feo hablar cuando una persona... ¡Ay, madre, que no puedo! ¡Ay, que ahora me ha salido todo, doña Rogelia! ¡Ay, que se va de un charco aquí! Doña Rogelia, una madre que me parió. Doña Rogelia, aguántese un poquito. Cago en la leche que me han dado. Se nota. Doña Rogelia, ¿se ha roto algo? ¡Ay, cállese! Por favor, ¿me va a dejar hablar? ¡No, señora, que no he terminado! Pero bueno... Que no podemos hablar las dos a la vez, cojona. Que esto no es tómbola. Que eso no es un programa, es el rastrillo de bajada onda los domingos, doña Rogelia. Ahora no dice nada. ¿no? Oiga. 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 La don Yuyu. ¿Qué le, da? ¿Qué, ¿Qué le pasa? Que no hablo nada. Estoy esperando que usted termine para poder hablar. Pues aprovecha ahora que voy a toser. Bueno, pues no me parece correcto. No me parece. No me pasa. No me. Deme coño. 
Doña Rogelia, no me... Ahora ya me ha meado del todo. Doña Rogelia. Ahora ya. Ahora ya no quiero verlo. Qué tranquila me he quedado. Bueno. Ya he tosido. Ya, ya sé que ha tosido. Ala, ahora me toca hablar a mí. Pero doña Rogelia, si no he dicho nada, pues como siempre. No me ha quedado hasta usted cortita. Me parece que esta noche se está usted pasando. No te jodes, ni que fuera una paella yo en la rodilla de que me estoy pasando. Pero bueno, me va a dejar hablar. Espere un momentito. Espere un momentito. Vale. Que ahora viene la publicidad. Pero si acaba de venir la publicidad. Ahora viene otra vez. Si acabamos de... Está viniendo ahora mismo. Pero si la publicidad que la acabo yo de nota que está viniendo ahora mismo la publicidad. Que acaba de pasar la publicidad. La mía. ¿Cómo? La mía, mi publicidad que viene ahora. ¿Qué publicidad? La mía. Escuche. Escuche y calle. A ver. Males incurables. Dolor de espalda. Almorrana rebeldes. Acude a la curandera. Doña Rogelia te apaña. Doña Rogelia no engaña. Si tus males no tienen remedio, Doña Rogelia te los quita de en medio. Uy. Pero doña Rogelia, teléfono 876-876-876. Llama ahora, gilipollas, doña Rogelia. <risa> Repito el teléfono, que es para tontos. 876-876-876. Si lo tenéis que apuntar, no llaméis. Los otros no tenían arreglo lo vuestro. Soy tonto del culo todo, doña Rogelia. Doña Rogelia, pero es usted curandera. Espere que no ha acabado. ¿No ha acabado? No, no ha acabado. Espere. Precio de la llamada. Tres mil pesitas segundo. Doña Rogelia. A ver si cuela la cosa. Me pongo la túnica como rappel, me quedo calva y me forro. Doña Rogelia. Pero usted es vidente, valiente, dos huevos tengo, doña Rogelia, en la que me he metido ahora, como me salga mal, la madre que me parió, no digo vidente, vidente, doña Rogelia, vidente, ah, de la vista, dice usted, ¿cómo estoy de la vista? De la cosa de ver, el otro día fui al médico, al oculista, no, el culo lo tengo perfectamente, ¿a qué voy yo a, a, a semejante? ¿A qué me voy yo a que me vean nadie nada de eso? ¿A qué? En 30 años que estuve en casa con mi desbordo que en paz descanse, jamás, jamás me lo vio, jamás. ¿De verdad, doña Rogelia? ¿En serio? Y es que era muy serio. Mi desbordo, sí, muy serio. Y cada vez que me veía el culo, se descojonaba de risa. Ya ve usted, no me diga. Ahora que el día que se lo vi yo... <risa> Cuente, cuente. Ya, nada no más saco. Madre mía, qué cuadro. ¿Y qué hizo usted? Llamé a unas vecinas para comprobar que no estaba viendo visiones. Llamó a unas vecinas y al notario. Al notario, sí. Para que levantara para que lo que fuera, para que levantara lo que fuera. Sí. Porque aquello no se levantaba ni con acta ni en el acto. <risa> Ay, sí, señora. Y, se le, y la levantó. Ay, ¿cómo dice? Que se la levantó. Oigo usted, perdone. Una cosa son las bromas. No, como el notario. Y otra cosa es que me pregunte usted si se le levantó, perdone usted. Vamos, que yo a usted no le pregunto si se le levanta a su marido ni si... Me hace una grosería y una bastez. ¿Sabe usted? Que doña Rogelia, que yo no estaba hablando, yo no estaba hablando de, de eso, yo, yo estaba hablando del notario. Su marido es otra cosa, del notario. ¿Cómo voy a notarlo la cosa de mi marido si no me se acercaba? Pero no se lo acabo de contar, doña Rogelia. Vamos a tranquilizarnos, por favor, que nos estamos poniendo un poquito nerviosas. Yo no he dicho ninguna grosería, me parece muy bien. Vamos a tranquilizarnos porque ya la cosa está cogiendo unos aires de eso, que estamos ya, que en fin, esto es un despelote y hay que guardar las formas. Bueno, yo nada más quiero que me diga, doña Rogelia, ¿qué le ha dicho el médico de la vista? No digo, no digo culista porque si digo culista la empezamos otra vez con lo que antes del culo, de, de va a liar y vamos a volver a empezar. ¿Qué más cuya? 
¿Qué comenta mis espaldas? ¿Qué le dice al público bajito para que yo no lo oiga? ¿Y? Yo no estoy diciendo nada. No sea picajosa. ¿Piojosa yo? Picajosa. Y usted tonta el culo, doña Rogelia. ¡Qué noche tiene, eh! Cálmese un poquito. Ande, cariño. Ah, me llama cariño. Antes piojosa y ahora... Doña Rogelia, porque le interesa, claro. Le fallo yo, saca el maricón y se hunde, doña Rogelia. Sin mí no tiene nada que hacer. Ahora, cariño, te llama. No es verdad eso. Monicas. Mira qué bonitas están esas nenas vestidas. Están más guapas, tenemos un público hoy. Mira esa, esa ardor de azul, sí, como usted, sí, se joda. Doña Rogelia. <risa> y la otra también, también se joda. Pero aunque, porque es un color bien bonito. A ver que vean la, la cámara lo guapas que están nuestras invitadas. Están bien guapas, qué maja que son. Doña Rogelia, y qué bonitas. Bueno, no nos vamos a enfadar, ¿eh? Si yo no quiero enfadarme, vamos a utilizar esta noche las tres Cs que no fallan. ¿Las cuales las dice usted? Las tres Cs, ¿qué es eso? Pues mire, la C de calma, sí. La C de cariño, sí. Y la C de comprensión. Ay. ¿Me lo dice otra vez, por favor? Sí. Las tres Cs. Sí. Calma. Ay. Cariño. Ay. Y comprensión. Ay. Yo lo digo distinto. ¿También los utiliza? Muchas veces. ¿Y cómo dice usted las tres Cs? Coña, carajo y cojones, doña Rogelia. Yo solo quería saber lo que había dicho el médico de su vista. Pues si no he ido a uno que no debe ser ni médico ni nada. Pero no ha ido usted a que le viera... Debe ser piragüista o yo qué sé lo que debe ser. ¿Piragüista? Si es que yo no sé a qué médico voy, al último que fui al ginecológico, pero uno que me tenía que ver los bajos, oiga usted, media hora, yo con las entrepiernas abiertas y el tío con una linterna en la cabeza, humeando por ahí como un minero, digo, pero qué coño que te querrá buscar este. La coma de alí va a ver los 40 ladrones, media hora humeando, yo quería ir para allá con la linterna, cojona. Pues es que tienen que hacer eso, tienen que verlo así. No sé lo que le pasaría, pero se desmayó, al final se cayó, pobrecito mío, doña Rogelia. Pero lo del médico, lo de la vista, que está loco ese hombre, que no es médico ni en nada, que debe ser piragüista. ¿Pero cómo va a ser piragüista? Pero si dice que tengo los ojos dos cataratas. Pero doña Rogelia, si ¿sí se llaman así, que se llaman, ya lo sé, que se llaman así. A ver, ¿usted sabe lo que es una catarata? Me cago en la leche. ¿Lo sabe o no? Pues una catarata es una mole de agua que se despeña entre los riscos y se estampa en el suelo cuando cae. Y vamos, a mí me lloran los ojos. Pero de eso a tener una masa de agua que me se caigan los ojos para abajo y se me despeñen, va un abismo. Pero doña Rogelia, usted ve bien. Mejor que oigo. Lo que pasa es que a veces no sé por qué veo doble. Eso no es nada. Es el atigmatismo. No, señora, eso es el aguardiente. Pero, doña Rogelia, que a veces, si tomo una copilla, además lo veo doble. Pero so usted, usted no bebe. ¿Quién, yo? Sí, yo no, señora. Solamente en las bodas y en los bautizos. Lo que pasa es que aquí en Madrid, como me invitan muchos a usted, que tengo muchos conocimientos, pues voy a muchas bodas. Y alguna copeja que otra, pues escapa. Ya. ¿Y bautizos? También voy. Como todas las que se casan, que son amigas mías, se casan preñas, doña Rogelia. Una semana para el una, otra semana para el otro. Pero doña Rogelia, tenga cuidado, ¿eh? ¿Con qué? Con el alcohol. Que hay muchos amigos que nos ven. No, sí, señora. El alcohol no es bueno, doña Rogelia. No, señora, que no es bueno. No. El alcohol es bueno nada más para las heridas, exactamente. Nada más. Pero el Rioja Reserva Denominación de Origen es la leche, hijos míos. Doña Rogelia, eso es la leche. Una copilla nada más de vez en cuando. Pues se ponga como se ponga, la semana que viene voy a traer a Rodolfo, así que para que lo sepa. A ver si le opera un poquito del rabo, hija mía. Doña Rogelia, porque vaya ridículo que hace el mariconcete ese. Doña Ro... Y conmigo que no se meta más, ¿eh? Que no se meta más, que le zumbo. Si no le dice nada, me hace cosas cuando duermo. ¿Y qué le hace? Otro día me pintó las uñas de morado. 
qué bonito. Me desperté y dije yo, coño, la gangrena, doña Roge. Le voy a hacer una, una pregunta y contésteme en serio, ¿vale? Vale. Ay, hija mía, qué gusto me he quedado con tu tosío. Porque es que venía, mire usted, reventando la vejiga. Doña Rogelia, o sea, por favor. No, si son como de casa, vienen todos los días y la gente igual. Se puede contar toda esta gente. Si están todos los sábados aquí aguantando. Y son muy majos y nos duran muchísimo. Y que Dios los bendiga a todos y que no nos falte la manera de la mano músico de 21. De San, de San Judas, bendito Tadeo, San Cristóbal de San Judas, San Judas del Poder, del Poder, San Judas. Ay, padre, ¿cuál modo? Vale, hija, doña Rogelia. Dígame una cosa. Ay, sí. Doña Rogelia, dígame, al principio del programa nos ha dicho usted que era curandera. ¿Es verdad? Sí, señora. Es completamente mentira. Uy, pero, pero doña Rogelia, ¿a usted le duele algo? Hombre, pues algunas veces. Pues mire usted, yo la curo. ¿Usted me puede curar? Sí, ¿cómo? Con sangrías. Uy, eso es muy antiguo, sí, señora, con sangría. O con sanguijuelas, pero lo mismo sangría que sanguijuela. ¿Así? ¿Ah, ¿Usted marque el teléfono eso que le he dado yo? Que a 3.000 pesetas el segundo, o se cura, se suicida, o se arruina. No hay quien le haga caso.